am US-Markt gerade für uns hier in Deutschland so interessant ist. Es macht das Kind und das Handeln ganz einfach so spannend. Weil es findet in unserer Nachmittag bis zur Abendstunde statt. Ich habe vorhand geeignet als Berufstätiger, wenn ich noch nebenbei trainen möchte oder wenn ich ganz einfach als zu Hause bin, abends muss dann erst die Familie noch versorgt werden und wenn sie das alles gemacht haben, dann in dran setzen. Nach zum Beispiel ohne sie es selber ausprobieren wollen, der Handel findet von halb vier bis abends zehn Uhr. Das gibt Ihnen genügend Zeit. Zu setzen. Wenn Sie einfach mal eine Handelsempfehlung setzen, dann müssen Sie nur ein paar äh, Orte eingeben, in die Handmaske innerhalb von zwei bis drei Minuten die Sache erledigt. Den habe ich Ihnen schon erwähnt. Mit Informationen am US-Markthandel ist einfach die hohe Liquidität am Markt. Der Aktien, der ETFs, der Indizes und der E-Metalle sind bei uns. Und was uns damit wichtig ist, dass die Liquidität der Optionen auf diesem Basis ist. Das ist nicht bei deutschen Optionen nicht Bei uns ist das wunderbar. Hier immer ihre äh, Order gefüllt. Können Sie US-Optionen handeln? Wenn Sie Zugang zu US-Terminen und US-Kurs haben. Wichtig ist ein günstiger Broker, der Optionen bietet. Und hier schon das erste, erste Fallstrick hier: ähm, die Optionen mit Optionsschein. Optionen werden im Kenntnis von Banken herausgegeben. Ja, das ist Option nicht. Option werden direkt an der Terminbörse gehandelt. Und ein deutschsprachiger Broker, vor allem ein Linksbroker, hat eine sehr gute Handelsplattform, sehr einfach zu verstehen und günstige Gebühren. Ja, den Punkt, auf was muss ich denn achten? Für Sie verstehen ist, gerade im deutschen Raum handeln, dann sind Sie das ja gewöhnt, dass Sie immer eine KN-Nummer oder eine E-Nummer haben. Mit Kürzeln gehandelt. Ja? Sondern die hat Kürzel MCD und eine andere hat dann das Kürzel AMSN. Es gibt keine KN-Nummer oder E-Nummer. Kurs hätte ich, wenn ich eigene Kurse hätte und ich trade einen Put, wenn ich auch sinnvolle Kurse hätte. Es laufen oder auch Verfallzeiten. Das ist immer der dritte im Monat. Weil das ist auch das, was ich als Standard mit Ihnen diese so sind diese Lampen, die zum Jahr erst verfallen und es gibt immer mehr Optionen und für ETF gibt es sogenannte die für jeden Freitag. Aber schon dritte Freitag im Monat und das ist auch das, was ich gerne möchte, meinen Wie Sie analysieren den Basiswert, zum Beispiel einen McDonalds, und danach suchen Sie dann die Option aus nach Laufzeit und Basispreis. Hier mal einen Ausschnitt von einem Option-Chain, option hier ähm, sehen Sie das Kürzel mit Donnerstag. Hier ist der Kurs, 
das ist nicht fest, der Abgabekurs, die ist schon etwas älter. Aber es ist im Moment nicht wichtig, es ist einfach nur mal, dass Sie das gesehen haben. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich Aber ich bin ein kleines bisschen angeschlagen vom Hals her. Ich bin wirklich über die Bühne zu bringen. Ich hoffe, dass jemand hat keinen Ton. Das hier von Schwimmt, dass hier noch die Ton singen können. Ja, mit der ja, ähm, hier habe ich Ihnen mal aufgezeigt, ob die Monate für die Zeit-Dollar-Option gibt. Für den April gab es die Juni, September, Januar. Monat selber, jeweils die einzelnen ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Option nehme mit der Laufzeit bis Januar 2013, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich den Ausschnitt gemacht habe, 267 Tage, bis diese Option hält. Hier sogenannte Strike Price für eine Option abgegeben wird mit einem sogenannten Ask Price, die wir bei einem Strike Price von 95 eine Option gekauft hätten, die dann für 35 die kaufen und dann möglich bis 25. Wir haben hier auf dieser linken Seite den Call, auf der rechten Seite, was ich abgeschnitten habe, sind die Put. Das ist das, was wir kaufen. Dann hier noch eine Angabe. Das ist der Zeitverfall. Den lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Ein Faktor mit zwei Optionen, auf die Optionstrie bestimmt ist, hier die Volatilität, dann Angabe des Open, dass alle erhaltenen Kontrakte äh, auf die Option mit diesem Strike und wird das sogenannte Delta angegeben mit 51. Was das Delta bedeutet, gehe ich noch lang vor dem ganz genau drauf ein. Augenmerk darauf richten möchte, ist, dass im sehen, ist, ist, und das hier wäre aus dem Geld. Wenn Donald bei 95,85 gehandelt wird, dann sind wir im Geld mit dem Strikepreis von 95. Weil die 50 sind auf dem Geld, weil dort ist ja der Wert noch nicht von der Option. Dann, und dann gehe ich auch genau auf die Frage ein, warum das, ob der Spread immer so hoch ist. Kann ich gleich sehen? Hier 5,35 Dollar müssen Sie erst 100 nehmen, weil Sie pro Contract, wenn Sie hier einen Contract kaufen, 100 das geht in den Kapital bei einem Contract 535 Dollar. Und der Spread ist hier 15 Cent und ist nicht hoch. In bis zu 30 Cent, was hoch wäre, wäre 40 und mehr Cent.
Idee hier, dass ähm, nach wie vor ein Thema leider immer noch Probleme hat. Ähm, hier dass dieses Webinar aufgezeichnet wird und an jedem Teilnehmer selbstverständlich auch der Link dann verschickt wird und die Webinar sich zu Hause in Ruhe noch einmal runterladen und unter anderem können. Gut. Von 15 Cent oder hier 15 Cent, hier 10 Cent, das ist das System. So, so ein Open Internet ist auch ganz normal. Also sollten ist, wenn Sie ein Spread von 60, 70 Cent, ist auch in der Regel auch hier Open Interest sehr gering. Das heißt, da wird nicht viel gehandelt. Aber gering und das ist sehr wohl im Rahmen. Kurz angemerkt, ähm, immer handelt immer im Geld oder am Geld die Option. Ähm, wenn wir eine Option ein. Zum Beispiel sehen Sie dann hier diese Angabe. Ein Strike 90, was ich Ihnen gerade eben gezeigt hatte. Da würde die Angabe heißen McDonalds, das ist das Kürze. Januar 2013 ist die Lock. 90 ist der Strikepreis und Call ist dann die Option. Das wird beeinflusst durch Volatilität. Zinsen und Dividenden spielen keine sehr große Rolle. Wenn man jetzt vom Aktienhandel kommt und sich überlegt, Optionen zu handeln, dann müssen Sie das beachten. Nehmen Sie bitte Optionen nicht wie Aktien, weil hier der Zeitpunkt eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil da kann man eine Korrektur aussitzen, da ist der Zeitpunkt. brauchen wir ganz einfach hier eine Ausbruchbewegung, wir brauchen ähm, einen konkreten Trend, deswegen der Trend hier Friend. Also die Zeit ist definitiv dort hier fein. Wenn Sie also eine größere Korrektur oder etwas, dann ist es besser, einfach Position schließen, dann abzuwarten, bis die Korrektur vorbei ist und bis es in die Richtung geht. Und weil wir zum einen einen Zeitverfall kürzer die Laufzeit ist, umso mehr ich an den Verfallsdatum herankomme, äh, umso höher ist der Verlust, das ist dann exponentiell. Das sind dann auch immer langfristig laufende äh, Optionen, das hängt immer davon ab, wie lange ich in meiner Position drin bleiben möchte. Äh, nach dem Basispreis, da geht man dann ICM, das ist in the money, out of the money. Diese ganzen Kürzel. Da geht man genau drauf ein, weil das ist ein wichtiger Punkt zum Auswählen. Ja, wenn wir den verstanden haben, dann haben wir äh, mehr. Suche ich die Option. Ich werde ich suche halt raus, richtig, also das Strike-Preis und dann die Optionsprämie, muss ich dann einfach noch wissen, ist um höher die Wohle am Markt ist und je höher ist. Immer niedriger das heißt, Preis, auch die Optionen sind sehr, wir kriegen also heutzutage schon eine McDonalds mit dem Fall Januar 2013 im Fall über 9 Dollar wieder bei äh, McDonalds eine Option im Geld nehmen bei Strike Price 90. Die kostet ihm nur noch 3,50 Dollar. Und die ist also ein Vielfaches höher. Natürlich die Zeit, die man mitkriegt, aber das war zu dem Zeitpunkt auch mit Sicherheit eine höhere Volatilität. Und von einer Natürlich teurer als die U, die bei 15, 16, 15 Und er ist natürlich mit seinen über 700 Dollar Weile auch die Option viel teurer. Dann ist der Preis, wähle ich. Ich gehe mal auf einen Ad-Demani-Index. 
95 Dollar 10 ist, dann haben wir einen Strike-Preis von 95. Dann sind wir am Geld oder auch gerade mit 10 Cent sind wir in. Und wenn wir am Geld oder im Geld sehen, dann habe ich ein Delta um 50 oder höher. Die meine Aktie steigt, steigt meine Option um 50 Cent. Und dann habe ich eine Kokontrakt. Wenn ich im Geld bin, je tiefer ich im Geld bin, umso höher wird das Delta. Ja, wenn ich in einem oder zwei Strahlkreis im Geld dann habe ich locker ein Delta von 60, 70 oder 80 Cent sogar. Sie bilden ungefähr die Bewegung der Aktie ein vielfacheren Kreis. Wenn jetzt McDonalds bei 96 Dollar ist, sich da mit einem 95er Call eindeutig ist. Und was ist es natürlich dann umgedreht? Da sind wir dann mit 97,5. Größer als 50. Wenn Sie Optionen im Geld kaufen, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, hier 50 und 100 Prozent oder definitiv weniger Kapitalaufwand als bei den Kauf. Und eine große Rolle, wie OTF bei Ausländern. Eine Frage, wo man das besser finden kann. In der Ihre Ihr Broker-Plattform mit an, bei Options Check Chain. Ich kann sehen Sie sich meine äh, diesen hier sehen Sie das selbst. Und wenn Sie auf die Handelsplattform bei Linksbroker gehen, haben Sie auch die Möglichkeit, sich das Geld genau anzeigen zu lassen. Ja? Gut, jetzt gehe ich wieder zurück, wo wir eben waren. Also bei Fall ist es ein größerer Zeitfaktor, äh, ist ein größerer Faktor. Ich im Geld, die auch einfach weniger anfällig sind, für Menschen, als günstigeren und aggressiveren Optionen, die so, ja, Zoom wollen, wie ich sie nenne, und das sind dann eben die, die Deep of the Money Options. Ja? Ähm, Option Money ist auch, auch nachvollziehbar. In der Regel können Sie sagen, wenn die Aktie steigt, dann steigt auch der Kurs. nicht unbedingt so. Wenn das heißt, dass der McDonalds bei 96 deutlich bewegt, dann sind wir eben aus dem Geld bei 100 oder 105 oder was auch immer. Dann sind Sie auch oder wenn Sie einen Put kaufen, sind Sie mit 90 Dollar, äh, 85 Dollar und kleiner sind Sie. Jetzt heißt natürlich, für jeden, was Ihre Aktie sich bewegt, äh, weniger Cent bewegt sich nach Ihrer Option. Zwischen 200 und 400 Prozent. Ja. Äh, noch weniger Kapital als bei Ihnen die Option. Ja, weil sie günstiger sind. Aber wir haben hier einen Faktor Zeit von falsch fehlt eine sehr gute Rolle, die in der größten Zeit halt eben aus der Zeit auch besteht. Und die sind einfach auch anfälliger, wertlos zu verfallen, selbst wenn sich der Wert nicht von der Stelle gerührt hat. Eine McDonalds bewegt sich nicht viel, 96 zeigt sie dann für drei, vier Wochen. Der Sturm bleibt dann auch bei, was weiß ich, 3,50 Dollar. 
aus dem Geld und sie haben dann noch keinen inneren Wert von der Option und wir haben viel Geld, die die so einfach mit einberechnet hat und die tickt ganz einfach nach an ihre Option Prämie. Das kann sein, dass mich sich bei 96 Dollar weiter bewegt hat, aber die Option mittlerweile 20 oder 30 Prozent am Wert verloren hat, aber nach Einbruch durch den Wertverfall. Gesagt hatte, bei Optionen können wir nicht einfach meine Korrektur so aussetzen. Da muss man schon ganz feste Meinung haben, wohin sich diese Aktie bewegt. Wenn sie raus aus dem Schränken ja, nicht wird schon Somit Entwicklung bei Out of the Money Options nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, wir kann auch schon mal die Optionen verlieren, trotzdem den hohen Zeit. Eine einfache Strategie, große Chancen beinhalten. Bei mir ist eine Analyse unabhängig von der Marktrichtung, also oben oder nach unten geht, und ich konzentriere mich auf Teilbereiche, Aktien, Indizien und die Ebenen. Ausbrüche, wenn ich auch haben möchte, ich möchte Bewegung sehen und meine alte Dauer von ein bis drei Wochen ungefähr planen ähm, kann man die Option mit einer Laufzeit von drei bis vier Monaten Das ist so als Richtlinie, also ein bis drei Wochen Optionslaufzeit, drei bis vier Monate. Monate. Nur planen, den Trade ein bis drei oder vier Tage zu halten. Dann Laufzeit von maximal drei Wochen. Ja? So, wenn Sie 20 Tage haben, dann Option, dann nehmen Sie den nächsten und dann noch mindestens 21 Tage oder 21 Tage, dann reicht Ihnen das ganz auf. Ich zahle 30% in drei Handelstagen. Ein Satz, der Aktien gekauft hat. Ja. ja, wenn Sie die Aktien wissen, Sie alle, Sie zahlen mindestens oder nicht noch mehr. Manche auch bis zu 20 Euro, je nachdem, bei welcher Bank Sie sind. Ähm, wir haben einen Bruchteil von sogar bei Optionen und wir haben kein Emittentenrisiko. Und da war es hier eine Wirkung. Wenn ich Ihnen hier einmal den Schritt mit anwählt, der ist vergültig. Ich hier so mir geboten hat, an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, hier gehen wir rein, wo ich die Empfehlung ausgegeben habe. Ähm, dann den Chart, wie sich der Trade entwickelt hat. Ähm, wenn ich jetzt gleich zeigen würde, würden wir das sehr einfach. Aber sehr schlauer und äh, nachträglich betrachtet, äh, ist das, dass man ein bisschen wie so eine technische Leichenschau, äh, wie ich das gerne, weil ich mir ja, ja weiß das immer wieder besser. Deswegen einfach mal den Rat, wie ich mir dargestellt hatte. Und zwar, du bei ähm, 141 Dollar. Und ich habe hier ähm, eine 22-Tag-Linie ähm, gewählt. Und da der Test und hier ist bei du nach oben gewesen äh, mit einem relativ hohen Volumen. Mit uns haben wir für mich das Signal hier steigen. Ich habe wohl einen Call zu kaufen mit der Laufzeit bis Juni. Das war ja im März. Da habe ich eine Juni-Zeit gewählt mit dem Strike 40. Ja, wir waren also im Juni und einen Call. Und kostet 11,50. Das heißt, man also ein Kapitaleinsatz von 
Und Sie sehen etwas innerhalb von drei Tagen. Ähm, das haben wir nicht immer, aber freut einen natürlich umso mehr, wenn man es hat und man das auch dementsprechend in den Schwächen ist. Ich bin nämlich bei du entwickelt. Der ist 149,66 Dollar. Der den habe ich dann verkauft zu 16,05 Dollar. Man hat den Gewinn pro von 14 oder 415 Dollar und dann ist von 35 Dollar. Innerhalb von drei Handelstagen. Ähm, da finde ich es nicht drüber meckern. Und wenn ich eine starke Bewegung sehe, oftmals davon aus, dass es unbedingt auf dem vierten Tag dementsprechend so stark steigt. Dann gehe ich lieber raus und hier sehen Sie auch, das hat sich dementsprechend hier auch dann herausgestellt am nächsten Tag, mal kurzes Hoch erreicht und dann aber Korrektur. Perfekt. Dann eben 35 Prozent in drei Handelstagen gemacht. Wenn wir uns das anschauen, die Aktien also von 100 auf 149,66 bedeutet für die Aktie ein Anstieg von 5,6 Prozent. Aktien hätten sich 5,6 Prozent genommen. Meine Option hat sich allerdings um 35 Prozent. Wenn wir mal einen Satz genommen hätten, wie jetzt hier, wie uns hat das gekostet? 1.190 von 415 Dollar. Dann hätte ich Dollar einsetzen müssen, um eben 52 Aktien kaufen und dann auch 415 Dollar zu machen. Wir haben gerade ein sechstes Kapital für ja ein Beispiel. Erst vor ein paar Tagen, letzte Woche, hatten wir 81% Gewinn innerhalb von, ich glaube, das waren jetzt 10 Handelstage. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Handelstage, 81% Gewinn. Den ja. Unten mit einem Februar 2013 erlaubt, 55 zu 20 und auf zu 5, das ist Gewinn von 5,80 Dollar oder eben 81 Prozent. Was ich auch bin, ähm, Hier mit an Grund ist hier ähm, 22 Tageslinie. Ähm, hier ist ein Ausdruck über das letzte Buch. Sie sehen auch, ich gerne für die Berechnungen, die für die Mathe mit hier. Und Sie sehen, es waren hier 200 Prozent von den Kilometern erreicht. Ähm, ich habe einfach mir gedacht, nee, hier ähm, die Reißleine, weil ich auch einfach gesehen habe, wir haben übersteigende Kurse, aber des Volumen und auch einfach keine Bewegung mehr an dem Tag und wir sehen das auch im Tag, dass wir in der Ende des sehr gut entschlossen sind. Es ging dann zwar noch ein paar Tage nach oben, aber hier haben wir ergänzt, das Volumen ging nach unten, das zeigt einfach an, hier war die Luft raus, hier bin ich raus und 80 Prozent gewinnt. Ähm, hier einen äh, geschlossenen Exxon. Hier haben wir 35 Prozent gemacht. Äh, hier die Anzahl, das können Sie alles nochmal nachlesen. Äh, hier sind wir rein und raus sind wir gestern. Wir haben hier einen Seitwärtsbewegung, haben auch gestern dann nochmal eine starke Korrektur. Da haben wir gesagt, hier nehmen wir einfach die Gewinn von 35 Prozent. Wir sehen mal 80% oder 
aber auch 35 Prozent. Das ist ein paar Gewinn, wenn ich dran denke, ich setze 45 Euro, ich mache dafür 190 Euro. Und das heißt dann aber auch relativ kurze Zeit. Das ist auch in die andere Richtung. Hier habe ich Ihnen einen Ausschnitt gezeigt von einem Line-Trade. In der Regel gebe ich einmal im Monat ein Webinar. Und äh, oft macht man ein Trade, wenn sich dementsprechend etwas bietet. Hier hatte ich die Aktie First Solar. Ähm, hier ist auch äh, Abwärtstrend. Hier ist an die 22 Tage ist wieder abgeprallt. Und habe mich mit einem Grund, dass wir hier reingehen. Ich habe empfohlen, äh, einen Put zu kaufen. den Sie innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen ist wunderbar in unserer Richtung laufen. Wir konnten den Put für ähm, 22 gekauft haben, konnten es für 4 und 10 verkaufen. Das ist ein Gewinn von 65 Prozent. So, zu äh, Wenn Sie jetzt Aktien gehandelt hätten, hätten Sie einen Verlust von 15% erlitten. Ja, und einen Handel und einen Putz kaufen, das ist Gewinn machen. Und das nicht. Ja? Also ein Gewinn von 15% oder eben bei einem Kapitalansatz ähm, kann man ja, äh, 248 Dollar und Gewinn. 172 Dollar. Gut. Jetzt die Grundlagen. Natürlich viele andere Faktoren, die eine Option mit einem solchen Anteil ist, auch vor allen Dingen die Volatilität. Aber ich möchte heute gar nicht darauf angehen. Äh, wichtig war mir, dass Sie einfach mal den Unterschied wissen, auf Achten, was sind Optionen im Unterschied zu Optionen scheinen, dass in der in den Optionen im Handeln, dass sie eine Tür kriegen für die Laufzeit. Ja, sind sie drin in drei Wochen, nehmen sie eine Laufzeit von drei bis vier Monaten, die wir auch natürlich auch machen. Das ist von größer als 50. Und das sind also grundlegende Sachen, die mit dazu erfolgt sind, vor allem Optionen handeln. Ich nächsten Jahr mit auf andere Faktoren noch ein. Also Aktivität. Das würde ich jetzt hier in dem Fall zu führen. Ich neugierig machen den Trade. Aktuelle Chancen gehe ich dann in einen Live-Track, in meinen anderen Plan ein für meinen Leser. Ich hoffe natürlich, dass ich Sie neugierig gemacht habe. Und Sie können jetzt einfach mal für vier Wochen die Options Trader kostenlos kennen. Sie finden hier die Angabe und die Anmeldemaske unter wwwus oder E-Mail an info at Probieren Sie auch aus. Sie können ja auch einfach erstmal Paypal äh, machen, also mal ein Demo machen. Mein Handelsinstitut ist nicht. Ähm, dann die Abo-Anforderungen machen Handbuch, da können Sie auch behalten. Die Woche immer Mittwochs bekommen Sie eine Wochenausgabe, in der ich die, die aktuell analysiere und auch auf die Beschränkungen und die aktuellen Trades eingehe. In kommen Sie zwischen 17 und 19 Uhr von mir Handelsempfehlungen. Es sind Vielleicht mal vier in der Woche. Dann 
man kann das mal eine Woche lang nicht ist, man muss mal die Füße stillhalten können. Also die sind auch nicht trigger süßig. Na, Eier machen. Die Vorsetzung findet statt am 18. Oktober. Und hier gehen wir dann rein in die Anwendung. Anwendungsstrategie, gewählter Vermögensaufbau mit Indexoptionen mit nur zwei Trades im Jahr. Einfach eine wunderbare, das ist eine Alternative im Moment einfach ein größeres Konto, auch ein Rentenkonto, einfach gezielt hier vergrößern mit einer ganz konservativen Strategie. Das ist eine herrliche Alternative zu den derzeit, wenn man wirklich ähm, ja, vorhanden Möglichkeiten, weil die Zinsen, was die im Moment bekommen. Gehe ich drauf ein und ich habe es bewusst im Oktober gewählt, weil nicht der Oktober der Zeitpunkt ist. Ich gehe also im Oktober rein und in welche Sitzungen, welche Faktoren äh, dort gegeben sein müssen, welche Bedingungen gegeben sein müssen und wie das machen, wie ich es mache, ähm, werde ich Ihnen dort in den Webinar. Faktoren gegeben sein müssen. Und da zeige ich Ihnen dann auch die Handelsplattform, wie das so eine Order senden können. Die Webinare folgen dann im November, am 8. November mit Grundlagen Teil 2. Hier gehe ich genauer darauf ein, Anfängerfehler äh, bei Optionshandel zu vermeiden. Flexibilität äh, ein. Das ist, äh, und die Handelsplattform in Detail. Dann machen wir hier zwei. Hier geht es schon mal ins Eingemachte. Am 13. Dezember Anwendung frei. Kurz Trading von Aufbrüchen. Und hier in den Das sind die Optionen, die an jedem Fall verfallen, die Sie einfach in ein paar Tagen äh, kurz. Okay. Ja, meine Seite hier äh, für heute Abend. Jetzt gehe ich hier äh, äh, Fragen ein. Jetzt gehe ich schon hier einmal die Frage vom positiven Beispiel wieder. Ja, natürlich macht man das und ich habe aber auch gesagt, dass wir hier auch natürlich Früchte haben. Jeder muss sein, dass wir auch Verluste haben. Und es ist dass wir Gewinn machen. Und es ist richtig positiv. Man muss das Ganze natürlich langfristig sehen und einen kurzen Bereich ausnehmen von zwei bis vier Monaten. Das ist ja für den Handel auch nicht. Gut, ich gehe gerne noch auf weitere Fragen ein. Und das auch in die nächsten eine Liste gesetzt. können. Ja, es kommt eine weitere Frage rein, hier von den Zeitpunkt. Größe des Handelskontos. Ich in der Regel die Tipps von Dollar, wenn Sie die nachtraden möchten, weil ich jede Position maximal 10 Cent nehme und 10 und um 10.000 Dollar anfangen, ist ein Trade ungefähr ein, kommt ein Trade Größe von 1.000 Dollar. Dann gibt es auch Trades, wo wir nur ähm, 3 oder 5 Dollar ausgeben, ähm, daher können Sie auch mit kleineren Konto anfangen. Aber in der wenn Sie das Ding anfangen, dann haben Sie eine gute Grundlage, um dementsprechend auch alles nachhandeln zu können. Aber mehr als 10 Trades laufen, im Moment sind wir voll in der Schicht. Lust-Trade gesehen. 
Äh, ich gehe ganz einfach äh, mit dem mit der Psyche Trader heran. Und da gehe ich nicht weiter auf Versuch ein, Versuch zu passieren, ja, gehe ich nicht weiter darauf ein. Für mich ist natürlich wichtig, als Analystin zu sehen, warum wir hoffentlich das Analyse-System ist ganz einfach die äh, Entwicklung durchgelaufen. Natürlich kann auch nicht jeder Stand auf, aufgehen. Aktuell kein äh, ja, ähm, Moment jetzt auch kein Sinn Darum sollte man nicht ein Verlust-Change mit ein. Würdigen, wir sind auch von unserer Zeit am Ende. Ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr hereinkommen. Dann sind wir bei Ihnen recht wichtig, dass wir mit dabei waren. Ich würde mich da mit begrüßen, die schon und Lena des US Options Traders sind. Ich sehe natürlich, dass Sie bleiben. Und wir sehen, die letzten Wochen haben wir in der Regel äh, nur Gewinntrade abgeschlossen. Ja, auch im Plus-Trade haben wir nicht drin, aber unterstrich ist es positiv. Äh, von einem Monat haben wir über 20 Prozent gemacht. Ich bedanke mich und sage dann bis zum nächsten Mal, wenn wir dann auf